นครแห่งการเสด็จตับขันธบรนิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหล่งแห่งสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไว้วางพระไทยเดินทางจาริกประกาศพระพุทธศาสนา45พรรษามีพระชนมายุ80พรรษาวาระสุดท้ายพระองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสเสด็จพุทธดำเนินมาสู่กรุงกุสินาราแห่งนี้ก็เพื่อการสเสด็จดับขันธพระนิพพานคือการส่งสรีระร่างกายคืนสู่ธรรมชาติกุสินารานครกุสินาราปัจจุบันได้แก่ตำบลกาเซียในเขตปกครองของจังหวัดกุสินาคารัฐอุตรประเทศเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นมาละมีชื่อเรียกกันหลายชื่อเช่นกุสาวดีกุสินสีกุสิครามกุศินครหลวงจีนทางสมจังเรียกว่าเกาสินนครโรปัจจุบันเรียกตามภาษาสันสกฤตว่ากุศินาคาตามภาษาบาลีว่ากุศินารานครกุศินาราเป็นสังเวชนียสถานแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าโปรดเลือกเป็นที่ปรินิพานด้วยพระองค์เองทั้งที่พระอานนท์กราบทูลให้ทรงเลือกเมืองใหญ่เพื่อเป็นที่ปรินิพานเช่นจำปาราชครึเมืองสาวัตถีเมืองสาเกตเมืองโกสัมพีและเมืองพารณสีเมืองใดเมืองหนึ่งพระพุทธองค์ทรงยืนยันกับพระอนุนว่ากุศินาราในอดีตชื่อว่ากุสาวดีมีพระจักรพรรดิราชามหาสุทัศนะเป็นผู้ครองนครเป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ่ถึง 84,000 เมืองมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากมีประชากรหนาแน่นสมบูรณ์ด้วยสิ่งของต่างๆนานาชนิดกึกก้องไปด้วยสับสำเนียงทั้งกลางวันและกลางคืนสิบชนิดมีอาณาเขตยาวถึงสิบสองโยชกว้างเจ็ดโยชแต่ตามที่หลวงจีนทางสมจังไปพบบอกว่ามีอาณาบริเวณสิบลี้โดยรอบกุศินาราในอดีตเป็นเมืองการค้าที่สาคัญตั้งอยู่ระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชครึและเมืองพารานสีตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำฮิรัญยวดีประวัติศาสตร์เก่าแก่ได้บอกระยะทางระหว่างกูซินารากับเมืองอื่นไว้คือกูซินารายูฮาจากเมืองปาวาสามขาวุธฮาจากเมืองราชครึ25โยชฮาจากเมืองสาคระ100โยชหาจากมือสาวัตถีเจ็ร้อยหรือห้าร้อยลีพระพุทธองค์เสด็จมากุศินาราหลายครั้งชาวกุศินารามีความจงรักภักดีในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งถึงกับตั้งกฎเกณฑ์ปรับหมายรัษฎรผู้ไม่รับเสด็จและไม่อรัธนาเข้าสู่เมืองข้อความนี้ปรากฏในพระวินัยครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่พริหะละนวันป่าใกล้เมืองกุศินาราทรงแสดงกุศินาราสูตรกินติสูตรมหาสุทัศนสูตรและมหาสุทัศนชาดกในอัฏฐกถาสุมังคละวิลาสินีแสดงเหตุผลที่ทรงพิจารณาในการเลือกเมืองปรินิพานไว้หลายประการคือ 1. เป็นการเหมาะสมที่จะประกาศมหาสุทัศนสูตร 2. พระสุภัทะปัชิมมสาวกกำลังอยู่ที่กุศินาราสามโทนพราม
เป็นผู้แก้ปัญหาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมาพบนครกุสินาราเมื่อปีพุทธศักราช2395เรียกชื่อหมู่บ้านว่ากุเซียหรือกาเซียพบสถานที่สำคัญเป็นกองหินเรียกว่ามาธากัวกากดต่อมาในปีพุทธศักราช2419จึงมีการขุดค้นใหม่โดยมีนาย ACL คาลายเป็นผู้ควบคุมแต่ขุดไปแล้วก็หยุดไปรวมเป็นเวลา59ปีพบโครงสร้างสถูปขนาดใหญ่สูงรวมถึงยอด 45.72 เมตรตั้งอยู่บนฐานยกสูง 2.74 เมตรพบคลืบคลืบวัสดุต่างๆจำนวนมากทั้งนี้ด้วยความอาชญสัยของดรวอเกลและบัณฑิตฮิรานันทะพระสถูปปรินิพานพระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด็จมายังสถานที่ปรินิพานณเมืองกุสินาราแห่งนี้และได้บริจาคพระราชทรัพย์หนึ่งแสนรูปีโปรดดำริให้ก่อสร้างพระสถูปขนาดใหญ่ขึ้นณที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานภายใต้ต้นสาระทั้งคู่เมื่อวันเพ็ญวิสาขาบูชาโดยได้สร้างคร่อมแท่นปรินิพานพร้อมด้วยต้นสาระนั่นเองมีลักษณะทรงบาดกว่ำสูงราว70ฟุตบนยอดมีฉัดสามชั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงที่นี่ได้เสด็จขึ้นที่ประทับบนกูตาคารศาลาของมัลกษัตริย์ซึ่งทรงสร้างไว้เป็นที่พักผ่อนในระหว่างที่เสด็จมาประพาสกูตาคารศาลาหลังนี้ตั้งอยู่ระหว่างไม้ศาลาคู่หนึ่งซึ่งมีลำต้นกลมงามประดุดต้นตาลมียอดน้อมเข้าหากันพระพุทธองค์ตรัสขอให้พระอนุนจัดตั้งที่นอนผินศีรษะไปทางเหนือระหว่างไม้ศาลาคู่นั้นเมื่อพระองค์ประทับสีหัสยาตก็ปรากฏสิ่งอัศจรรย์ขึ้นกล่าวคือต้นสาระผลิดอกออกผลผิดฤดูกาลลนพรูลงมาถวายสักการบูชาพระตถาคตพระบรมศาสดาจึงตรัสแก่พระอนุนว่าอานนการบูชาก็เท่านี้แหละตถาคตมิได้ยินดีเท่ากับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดประพฤติตามปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมด้วยดีเป็นการบูชาอย่างสูงต่อพระตถาคตก่อนจะเสด็จปรินิพานพระพุทธองค์ตรัสถึงสถานที่เพื่อการระลึกถึงและเจริญในกุศลทั้งหลายให้กุลบุตรผู้ศรัทธาควรเห็นได้แก่สังเวชนียสถานสี่ตำบลคือสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพานผู้จาริกไปยังเจดีสถานด้วยความเลื่อมใสแล้วจักเข้าถึงโลกสวรรค์ได้เมื่อคราวทำกาละทรงประทานโอวาทรับสั่งกับพระอนุนว่าเมื่อเราปรินิพานไปแล้วบางทีพวกเธอจะพึ่งมีความคิดว่าเพราะบรมศาสดาของเราไม่มีข้อนี้พวกเธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอเมื่อเราปรินิพานไปแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งเป็นปัจฉิมวาจากับภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี้เป็นพระวาจาสุดท้ายของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ประทับใต้ต้นสาระทั้งคู่ที่ผลิดอกออกบานสะพรั่งนอกฤดูกาลดอกไม้เหล่านั้นโปรยปลายลงเฉพาะพระสรีระเพื่อบูชาพระตถาคตแม้ดอกมนทารบดอกไม้สวรรค์ก็ตกลงมาจากอากาศแม้จุลแก่นจันทร์อันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศโปรยปลายลงมาเฉพาะสรีระเพื่อบูชาพระตถาคต
แม้ขณะนั้นเทวดาในมือโลกธาตุก็มาชุมนุมกันเพื่อเฝ้าพระตถาคตที่ป่าสารวันมืองกุสินาราเสียงสวดมนต์ประกอบกับกลิ่นควันทูตและภาพที่ปรากฏข้างหน้าเป็นพระนอนปางปรินิพานนั้นมีอิทธิพลเหนือจิตใจของผู้เราชาวพุทธผู้ที่ได้มากราบไหว้ราวกับว่าเพราะปฏิมากรรมนี้เป็นศพคนตายจริงๆดวงตารีลงคือปลับสนิทสีหน้าแสดงความหมดกังวลทุกอย่างนี่เองคือพระพุทธองค์ของเราเมื่อเสด็จดับขันธะปรินิพานณที่นี่ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับได้นมัสการพระบรมศพพระบรมศาสดาจริงๆนับว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้สร้างได้สมสัดส่วนสมจริงทำให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งจากพวกเราไปเมื่อสักครู่นี้เองผู้เดินทางมาถึงนครกุสินาราจะมีความตั้งใจอยู่อย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยความศรัทธาแน่วแน่ที่จะถวายพระหม่มที่พระพุทธเจ้าปรินิพานณสารวโนทยานหรือถวายพระหม่มก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพานในพระพุทธประวัติกล่าวตำนานการปรินิพานของพระพุทธองค์ว่าเมื่อพระพุทธองค์ประทานพระโอวาทเป็นวาระสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยทรงทำปรินิพานบริกรรมด้วยอนุปุภาวิหารสมาบัติทั้งแปดโดยลำดับคือส่งเข้าปฐมฌานออจากปฐมฌานส่งเข้าทุติยฌานออจากทุติยฌานส่งเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานส่งเข้าจตุตถาฌานออกจากจตุตถาฌานเมื่อครบรูปาวจรสมาบัติสี่ตามลำดับแล้วส่งเข้าอรูปาวจรสมาบัติสี่สืบต่อไปบริเวณภายในเป็นที่ปริสถานพระพุทธสายญาติปางปรินิพานมีขนาดความยาว23ฟุต9นิ้วกว้าง5ฟุต6นิ้วองค์พระยาว10ฟุตสูงสองฟุตหนึ่งนิ้วมีผู้ศรัทธานำผ้าจีวรสีเหลืองอารามมาถวายไม่ได้ขาดพุทธปฏิมากรรมแกสลักจากหินจุนศิลาก้อนเดียวจากมือจูนาใกล้กับเมืองพรานสีที่ฐานเป็นรูปปั้นของปัจฉิมสาวกพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธองค์ถัดไปเป็นพระอนุรุทธะผู้เข้าสมาบัติติดตามดูพระพุทธองค์จนเข้าสู่ปรินิพานถัดมาเป็นรูปพระอนุนกำลังโศกเศร้าการได้กราบไหว้พระพุทธบาทนับว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งในบุญยกิริยาของชาวพุทธเมื่อมาถึงมือกุศินาราผู้จาริกแสวงบุญก็จะน้อมกราบที่ฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าปางปรินิพานโดยถือความตามที่ท่านมหากัสปะเข้าไปถึงมกุฏพันธนเจดีของพวกเจ้าเมืองมละเมืองกุสินาราครั้นเข้าไปถึงจิตกาทานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีกระทำประทักษินาจิตกาทานสามรอบแล้วเปิดทางพระบาทถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวแม้ภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านั้นก็กระทำเช่นเดียวกันพวกเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินารารับสั่งให้พวกเหล่าบุรุษเตรียมเครื่องใช้ตามที่พระอนุนบอกทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเสด็จไปยังสารวันอันเป็นที่ปรินิพานของพระพุทธองค์บูชาพระบรมศพด้วยของหอมดอกไม้ช่วยกันห่อพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยผ้าใหม่ซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่สลับกันเช่นนั้นจนครบผ้าห้าร้อยคู่แล้วอัญเชิญพระสรีระลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ำมันหอมครอบด้วยรางทองอื่นรับสั่งให้สร้างและประดับตกแต่งโรงพิธีมณฑลให้สวยงาม
บูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยของหอมดอกไม้การฟ้อนรำขับร้องประโคมยังวันนั้นให้ล่วงไปด้วยประการนี้เหล่ามันละกษัตริย์กระทําการบูชาเช่นนี้ถึงหกวันครั้นในวันที่เจ็ดเตรียมการถวายพระเพลิงจึงมีพระดําริว่าจะให้มลป่าโมกอัญเชิญพระบรมศพไปถวายพระเพลิงทางทิศทักษิณแห่งนครปัจฉิมสักขิสาวกสถูสถานที่พระสุภทะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายมหานครแห่งนี้จึงเป็นที่กล่าวไว้ในมหาปริพานสูตรหนึ่งในสี่ของจตุสังเวชิยฐานเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธทั่วโลกจะต้องมาสักการะบูชามาสาธยายมาปฏิบัติธรรมเจริญสติเพื่อให้เกิดความห้าหาญเกิดความกระจ่างแจ้งเป็นการสร้างบทบาทแห่งชีวิตของตนของตนให้มีพลังแห่งการประคองสภาวะจิตของตนของตนไปสู่สถานที่สงบได้มกุฎพันธนาเจดีพุทธสถานที่สำคัญในเมืองกุสินารามีมหาปรินิพานสถูปโทนพราหมเจดีและมกุฎพันธนาเจดีที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระซึ่งมีชื่อท้องถิ่นว่ารามาพาอันเป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกในการเข้ารับตำแหน่งเป็นรัฐบาลมัลกษัตริย์ได้ยกขึ้นเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโดยตั้งเชิงตะกอนขึ้นในบริเวณมกุฎพันธนาเจดีเมื่อถวายพระเพลิงแล้วจึงก่อพระสถูปลงณที่ถวายพระเพลิงนั้นกลางทางสี่แพร่งสถูปนั้นปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่ารามาพาหลวงจีนทางสมจังมานมัสการสถานที่นี้ได้บันทึกไว้ว่าเห็นวิหารใหญ่หลังหนึ่งชื่อมกุฎพันธนาเจดีมีภิกษุอยู่ในวิหารถึงหนึ่งร้อยรูปในพระพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อได้ทำการสักการบูชาพระบรมศพครบเจวันมันละกษัตริย์ก็เตรียมการอัญเชิญพระพุทธสรีระไปถวายพระเพลิงตอนแรกคิดจะชะลอพระพุทธสรีระไปทางทิศใต้แล้วถวายพระเพลิงนอกเมืองแต่เมื่อมาละป่าโมกเข้าไปจะยกพระพุทธสรีระก็เกิดอัศจรรย์ยกไม่ขึ้นพระอนุรุทธะจึงชี้แจงว่าความประสงค์ของมาลกษัตริย์ไม่ตรงความประสงค์ของเทพยดาเจ้าเทพยดาเจ้าประสงค์จะให้นำขบวนพระพุทธสรีระไปทางทิศเหนือเข้าสู่ตูเมืองกุสินาราแล้วผ่านกลางเมืองไปออกประตูเมืองด้านตะวันออกตรงไปยังมกุฎพันธนาเจดีแล้วถวายพระเพลิงที่นั่นมาลกษัตริย์ทราบความประสงค์ของเทพยดาเช่นนั้นจึงตกลงแห่พระพุทธสรีระไปตามทางที่กล่าวจนถึงมกุฎพันธนาเจดีจึงอัญเชิญพระพุทธสรีระขึ้นสู่เชิงตะกอนไม้แก่นจันทร์สูงถึง120ศอกแล้วก็จุดเพลิงแต่เกิดอัศจรรย์อีกคือไฟไม่ติดทำอย่างไรก็ไม่ติดมันละกษัตริย์จึงรับสั่งถามพระอนุรุทธะว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นพระอนุรุทธะทูลชี้แจงว่าเทพยดาเจ้ายังคอยพระมหากัสปะสาวกผู้ใหญ่ก่อนขณะที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานพระมหากัสปะอยู่ในป่าใกล้เมืองปาวาเมื่อทราบข่าวการปรินิพานก็รีบเดินทางมายังมกุฎพันธนาเจดีกระทำประทักษิณาวัดพระพุทธสรีระสามรอบแล้วเข้าไปกราบพระบาท
ขอประทานอภัยโทษในทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจล่วงเกินไว้ทันทีนั้นไฟก็ลุกขึ้นที่เชิงตะกอนด้วยอนุภาพแห่งเทพพยดาเหล่านั้นสถานที่แจกพระบรมสารีริกธาตุสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรจากสถูปใหญ่อยู่ห่างจากเส้นทางกุสินาราเดวารียออกไปทิศใต้ประมาณ300เมตรปัจจุบันเป็นเพียงกองดินขนาดกลางๆมีต้นโพยืนต้นอยู่ข้างๆสถานที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักและเอกสารต่างๆอ้างถึงมากนักแต่ชาวบ้านยังมีการสืบต่อด้วยความเชื่อเรื่องราวความสำคัญไว้และเรียกชื่อสถูปนี้ว่าพรามณเจดีคงหมายถึงสถูปที่เป็นอนุสรณ์ของโทนพรามที่แจกพระบรมสารีริกธาตุหรือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองนอกจากบันทึกของหลวงจีนถังสำจังในปีพุทธศักราช1163ถึง1198กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่าเห็นเสาหินของพระเจ้าอโศกอีกต้นหนึ่งปักอยู่ที่หน้าสถูปอันเป็นสถานที่ที่มีการแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุสถูปบ้านนายจุนทะบริเวณสถูปโบราณอันเป็นที่หมายกันว่าที่แห่งนี้คือบ้านของนายจุนทะกัมมารบุตรช่างทองชาวเมืองปาวาที่ถวายพัตหารมื้อสุดท้ายชื่อสุกรมัทวะต่อพระบรมศาสดาเป็นเหตุให้การประชวนสุดหนักและเสด็จต่อไปยังเมืองกุสินาราเพื่อปรินิพานตามพุทธประสงค์ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปาวานาคาห่างจากเมืองกุสินาราประมาณ19กิโลเมตรมีสถูปโบราณเหลือเป็นเนินสูงประมาณ50ฟุตตามหลักฐานการขุดค้นได้พระพุทธรูปที่บรรจุในสถูปนี้3ถึง4องค์เป็นที่น่าเสียดายว่ามุสลิมนำศพไปฝังไว้ที่เชิงฐานด้านทิศตะวันออกจึงต้องทำใจให้เข้าถึงประวัติศาสตร์แห่งอำนาจและกาลเวลาแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่อยู่ใกล้เมืองกุสินาราคือกากุฐาหรือกากุธานาทีที่พระพุทธเจ้าทรงสงสนานแม่น้ำสายนี้อยู่ในเขตของเมืองปาวาสวนอัมพวันหรือสวนมะม่วงของนาจุนทะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกักุฐานี้พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้เสวยสุกรมัทวะของนายจุนทะแล้วทรงประชวนปักขันธิกาพาดประทับอยู่ที่อัมพวันนี้ตรัสให้พระอนนท์นำความไปบอกแกนาจุนทะโดยทำให้เขามั่นใจว่าการที่เขาถวายสุกรมัทวะแด่พระตถาคตเป็นอาหารมื้อสุดท้ายหลังจากที่ทรงเสวยแล้วทรงประชวนนี้ไม่มีข้อที่น่าตาหนิแต่กลับมีอนิสงส์มากตำนานบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสงสนานในแม่น้ำกกุฐานี้แล้วบริเวณริมฝั่งแม่น้ำและปลาทุกตัวในแม่น้ำได้กลายสภาพเป็นทองคำวิหารมัถากัววิหารแห่งนี้ยูริมถนนห่างจากสถูปที่ปรินิพานประมาณ500เมตรชาวบ้านเรียกกันว่ามาถาบาบาหรือมาถาบาบากิมูรติมนทิระแปลว่ามนดบพระตายภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางภูมิสัมผัสสร้างด้วยหินสีดำสมัยปาละท่านเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเมื่อมาที่นี่ครั้งแรกได้บันทึกไว้ว่าขุดได้ใต้ต้นโพเมื่อพุทธศักราช2404เป็นพระพุทธรูปในสายของมหายานสมัยพระเจ้ากนิสกะสูง5ฟุต6นิ้ว
เมื่อขุดได้แล้วก็ประดิษฐานไว้บนแท่นหินของเดิมจนกระทั่งพุทธศักราช2469นางอูโฟเทียวเศรษฐีชาวพมา่าผู้บุรณะมหาปรินิพานสถูกจึงมาสร้างวิหารแห่งนี้ให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอีกด้วยกุสินาราเป็นสังเวชนียสถานนครศักดิ์สิทธิ์ของชาพุทธมาแต่โบราณจึงมีศาสนิกของพระพุทธศาสนานานาชาติผู้ศรัทธามาสร้างวัดตามศิลปะวัฒนธรรมของประเทศตนเพื่อเป็นครื่องสักการะนมัสการและมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามาสร้างวัดในปริมณฑลหลายแห่งวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชตั้งอยู่ระหว่างกึ่งกลางของสาระวโนทยานที่เสด็จปรินิพานกับมกุฎพันธนาเจดีที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระในเขตจังหวัดกุสินาคารัฐอุตรประเทศมีพื้นที่ทั้งหมด 5.85 เอเคอร์หรือประมาณ14ไร่เศษพุทธบริษัทชาวไทยร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในดินแดนพุทธภูมิในความอำนวยการของพระสุเมธาธิบดีทัตตะสุทธิมหาเถระอดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กับพุทธบริษัทชาวไทยได้ถวายศาสนูปถัมภ์และการดำเนินงานของพระเทพโพธิวิเทศวัดไทยพุทธคยาทั้งนี้มีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงนิวเดลีคอยอุปการะช่วยเหลือในภารกิจอันสำคัญนี้ด้วยดีตลอดมาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธียกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2542ผูกสีมาตามพระบรมพุทธานุญาตพร้อมด้วยสงฆ์คณะปูรกะ80รูปกรรมการมหาเถรสมาคมพระสุเมธาธิบดีพระพรหมโมลีพระวิสุทธาธิบดีพระธรรมโมลีเป็นประธานในขณะผูกสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวัดว่าวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์พระประธานในพระอุโบสถว่าพระพุทธสยามภูยานและทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาพิทายอพอปรเพื่อประดิษฐานไว้ที่หน้าบันพระอุโบสถเป็นมิ่งมงคลต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชยิ่งปัจจุบันมีพระราชรัตนรังสีวอปอวิรยุโทเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพิสุจำภาษา25รูปพระอุโบสถได้ประกอบพิธีมหาบูชาเพื่อชี้เขตสร้างพระอุโบสถเมื่อวันที่5มีนาคม2539ได้ลงมือสร้างฐานล่างอาคารรับพระอุโบสถเมื่อวันที่9มิถุนายน2539อันเป็นปีการจนาพิเศษและสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของไทยโดยผู้ออกแบบเน้นให้เป็นศิลปะในรัชกาลปัจจุบันตามผู้ออกแบบคือรองศาสตราจารย์ดรพินโยสุวรรณคิรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ขนาดความกว้าง8เมตรยาว22เมตรมุมด้านหน้ากว้าง4เมตรยาว8เมตรลานประทักษิณ12เมตรบานประตูหน้าต่างเป็นไม้สาระอันเป็นเครื่องระลึกถึงสาระทั้งคู่ในสวนของมาลกษัตริย์สถานที่ปริณิพานของพระพุทธเจ้า
พื้นปูด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและหินทรายทั้งหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระพุทธสยามภูยานซึ่งได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิหน้าตักกว้าง56นิ้วเมื่อวันปิยมหาราชที่23ตุลาคม2540ณมณฑลพิธีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์นานาชาติเข้าร่วมพิธี45รูปมีพระธรรมโกสาจารย์ปัญญานันทะเป็นประธานอันเชิญขึ้นปฏิสถานบนฐานจุกชีสูงเมื่อวันที่31ธันวาคม2540ปั้นบัวปิดทองคำเปลวเสริมรัตนบัลลังก์ด้วยกระจกสีและประกอบด้วยผ้าทิพย์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์พระประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยโปรดประธานรูปหล่อพระโมคลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมชายาลักษณ์ภาพทรงผนวดไว้ประจำในพระอุโบสถวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่7สิงหาคม2543พระพุทธรูปแกสลักด้วยหยกเขียวมรกตขนาดหน้าตัก9นิ้วเข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษณวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครพระวิมลโมลีวัดศรีโคมคำเป็นผู้นำบดิสถานพระเทพรัตนมุนีวัดพระแก้วเชียงรายผู้อัญเชิญจากประเทศไทยนายวิกรมนางอังคณาไอสิริผู้ศรัทธาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนกลางวัชรสงครามเป็นประธานเททองหล่อระฆังนวัดปริวาสเขตยานาวากรุงเทพมหานครเมื่อวันที่23พฤษภาคม2542และนำไปปฏิสถานณหอระฆังวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบแปลนพระมหาเจดีย์ให้สร้างขึ้นมีขนาดกว้าง 9.73 เมตรยาว 9.73 เมตรพระเจดีย์9ยอดเจดีย์องค์ประธานสูง19เมตรมีเรือนซุ้มปฏิสถานพระพุทธรูปสำคัญ9รัชกาลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางสุลาเริกเมื่อวันที่30มีนาคม2544และได้รับพระราชทานนามว่าพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2544พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุและเส้นพระเจ้าเมื่อวันที่8สิงหาคม2544เพื่ออัญเชิญปฏิสถานณนะที่พระมหาราชเฉลิมราชศรัทธาในบริเวณวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชต้นสาระราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นสาระไม้มงคลอนุสรณ์แห่งการปรินิพานที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์วัดไทยกุศินาราเฉลิมราชเมื่อวันที่30มีนาคม2544อาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีได้รับพระบรมบราชานุญาตให้ปฏิสถานตราสัญ,ญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีไว้บนหน้าบันใช้ประโยชน์เป็นเขตภิกษุนิวาสที่พักสมณทูตพระนักศึกษาพระอคตุกะหอฉันห้องสมุดสำหรับค้นคว้าวิทยานิพนธ์ที่เก็บตำราทางวิชาการสายศาสนาปรัชญาปรวัติศาสตร์โบราณคดีอั
าคารโมโคเวสันติอนุสรพระสุเมธาธิบดีลักษณะทรงไทยประยุกต์ใช้เป็นที่รับรองของผู้สแสวงบุญประกอบพิธีวาสิลาฤกษ์เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2538อาคารเชื่อมบุญอยู่ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารโมโคเวสสันติเชิญท่านผู้ศรัทธาทุกหมู่เหล่าร่วมอนุโมทนาทำบุญใหญ่ที่ควรภาคภูมิใจในพุทธภูมิโดยทั่วกันห้องรับรองพระมหาเถระศาลาการปรินอาคารทรงไทยขนาดกว้าง8เมตรยาว28เมตรประเทศโพธิวิเทศประกอบพิธีวาสิลาฤกษ์เมื่อวันที่27มกราคม2545โดยมีพระครูสุวัชยาธรและคณะพระนวกรรมดำเนินการก่อสร้างด้านในมีศิลปกรรมไทยจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติมีแท่นบูชาสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระพลาพิธีรับเสด็จสมโพธองค์พระเจดีเสร็จแล้วใช้ไปที่เก็บรักษาอุปกรณ์รับเสด็จทั้งมวลเพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นศาลาต้อนรับปฏิสันฐานอาคารตุกะผู้มาเยือนเป็นสำนักงานวิดิทัศน์แนะนำวัดก่อนเข้าชมพระอุโบสถบำเพ็ญกุศลฟังธรรมสนทนาธรรมจัดสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการในโอกาสต่างๆกุฏิกรรมฐานลักษณะชั้นเดียวกว้าง3คูณ4เมตรทรงไทยโบราณประยุกต์และผสมผสานกับศิลปะอินเดียคือก่อด้วยดินฉาบไล้ด้วยปูนคล้ายว่ารูปไล้ด้วยโคไมสดด้านในบุด้วยไม้สักทองและไม้สีซ้ำซึ่งเก็บจากไม้แบบเศษวัสดุก่อสร้างที่ใช้แล้วมาทำกุฏิกรรมฐานด้วยหวังให้เป็นอรัญวาสีวัดป่าสายปฏิบัติกุฏิรับรองสมเด็จพระราชาคณะลักษณะทรงไทยประยุกต์ขนาดกว้าง18เมตรยาว20เมตรถวายไว้เป็นอนุสรณ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเพื่อเป็นที่รับรองสมเด็จพระสักราชสมเด็จพระราชาคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและพระมหาเถระผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาศาลาราชทูตสร้างขึ้นด้วยไม้ศาลาทั้งหลังบนพื้นที่ลานอาคารสองเพื่อเป็นอนุสรณ์พนาท่านนายทวัชชัยทวีศรีเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินเดียสยามเทวสถานที่สถิตของเทวดาและถวยเทพใหญ่น้อยอันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อมาแต่โบราณระหว่างประชาชนชาวไทยและอินเดียประกอบด้วยพระสยามเทวาธิราชสี่ทิศพระนารายณ์ทรงครุฑพระอิศวรและพระพรหมได้ประกอบพิธีอัญเชิญเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2544อาคารเครื่องจักรกลอาคารคอนกรีตขนาดยาว6เมตรกว้าง4เมตร50เซนติเมตรใช้เป็นที่เก็บน้ำมีถังเก็บน้ำสูง13เมตรจุน้ำได้ 10,000 ลิตรและเป็นที่ตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาด54กิโลวัตต์ในส่วนล่างเป็นห้องที่เก็บเครื่องมือก่อสร้างและพัสดุพันธุ์จัดฝึกอบรมพระสงฆ์ผู้ศรัทธาช่วยเสริมสายงานของพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดียเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิในประเทศไทยและนานาชาติเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของพระบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยรวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆโรงทานอยู่ทางด้านหลังอาคารมีห้องปรุงอาหารที่หุงข้าวกระทะใหญ่ที่พักฝ่ายกองเลี้ยงประกอบด้วยห้องพักและห้องน้ำมีที่เก็บรักษาตู้แช่และที่เก็บอาหารแห้งมีที่ทำสวนครัวปลูกพืชผักให้พอเพียงตลอดปีเ
อู่ข้าวสถานที่บริการอาหารสำหรับผู้จาริกแสวงบุญอู่น้ำที่ฉันน้ำป่านะสำหรับพิสุสามเณรและมีเครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการผู้จาริกแสวงบุญนอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์ทางไกลเมื่อคิดถึงบ้านที่วัดไทยโคศินาราเรามีโรงเรียนต้นกล้าซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งเรือนเพาะชำทางปลูกฝังสติปัญญากับคนท้องถิ่นที่เราทำที่วัดไทยกุศินาราเจริมราชนั่นเป็นเพียงโครงการนำร่องที่ชายวัดเราเป็นที่ทดลองเหมือนกับเป็นแปลงนาสาธิตเมื่อเราสาธิตได้ผลผลิตที่งดงามเราก็ขยายผลออกไปสู่โรงเรียนต่างๆทำไมเราจะต้องไปส่งเสริมโรงเรียนต่างๆในถิ่นด้านบ้านนั้นก็ต้องบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าพุทธวิธีที่สอนให้เรามีกาลยานามิตรหากเราคิดจะสร้างโรงเรียนขึ้นมาสักแห่งหนึ่งเราก็ได้โรงเรียนหนึ่งเดียวในแห่งนั้นเป็นของเรานี้เราใช้วิธีการขยายผลโดยให้คนทั้งหลายมาเป็นกัลยาณมิตรโครงการสร้างสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกสถานพยาบาลกุศินาราคลินิกเพื่อร่างกายและจิตใจแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์เริ่มแรกเพียงตั้งไว้เป็นมุมแจกจ่ายยากันเองภายในขนาดเล็กๆช่วยดูแลรักษาปฐมพยาบาลพระสงฆ์ช่างไทยและกรรมกรชาวอินเดียที่มาทำงานก่อสร้างยามเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นโดยมีศาสตราจารย์ดรสุเอ็ดคจเสนีเป็นอุปถาต่อมาเมื่อมีผู้ศรัทธาทำบุญด้วยยาหลายขนานวัดจึงขยายกิจกรรมส่วนนี้ออกไปอีกโดยให้ความช่วยเหลือพยาบาลแก่ผู้สแสวงบุญตามพุทธสถานทั้งสี่ตำบลขณะเดินทางไหว้พระสวดมนต์เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจะหาที่รักษาพยาบาลยามฉุกเฉินก็ยากยิ่งทำให้พระสงฆ์อาพาธ